Доброго дня. Наприкінці будь-якого року заведено підбивати підсумки. Власне, цей рік також не виключення. Про результати фінансового банківського року ми сьогодні поговоримо з головою управління «Укргазбанку» Кирилом Шевченком. Вітаю вас, пане Кириле. Доброго дня. Пане Кириле, от ще влітку, я пам'ятаю, в одному з інтерв'ю ви сказали, що нинішній фінансовий рік, який оце мінає, він обіцяє бути досить вдалим для вашого банку. З якими показниками ви завершуєте цей рік і наскільки виправдалися ваші прогнози літні? Ми завершуємо цей рік взагалі-то в оптимістичному настрої. Тому що, по-перше, цей рік для нас був, як для Укргазбанку, був... Я вважаю, роком, коли ми зробили декілька шляхів, декілька великих кроків вперед. Це стосується як фінансових показників, якими ми, скажімо так, ми можемо пишатись. Я можу привести декілька просто порівнянь. Наприклад, першого, коли ми розпочинали 2015 рік, то у банка було збитки більш ніж 2 мільярди. Сьогодні ми впевнено закінчуємо рік, подивимося, ще лишилось 2-3 дні, але сьогодні я можу сказати, що наш прибуток буде більше, ніж півмільярда. Порівнюючи з тією самою датою, банк був серед банківської системи України, він був по активах на 17-й сходинці, важко кажучи, з тим, з долею ринку, на рівні менш ніж 2%. Сьогодні це четверта позиція і доля ринку більш майже 6%. І дуже багато показників, ну, клієнтські кошти. У нас збільшились, ми були на 20-му місці, сьогодні ми впевнено знаходимось на 6-му, а по деяких позиціях на 4-му місці. Це дуже велика робота і дуже багато саме фінансових показників нам приніс цей 2017 рік. Це стосується саме фінансових показників. Але знаєте, сьогодні ми все більше працюємо над тим, щоб банк, крім того, щоб він вдало працював, заробляв прибутки для нашого головного акціонера, для держави. Це те, що ми рухаємось в напрямку нашої стратегії, це стратегія так званого грінбенкінгу або екологічного бенкінгу. Пане Криле, ну про це ми ще поговоримо трошки згодом. Я хотів би ще запитати, в яких умовах вам взагалі в цьому році доводилося працювати? Тобто, які головні тенденції ви зафіксували цього року в банківському фінансовому середовищі? Які головні виклики були цього року? Взагалі, чи можна цей 17-й рік назвати стабільним для банківської сфери? Знаєте, найбільший виклик саме на банківському ринку – це була націоналізація Приватбанку наприкінці минулого року. Тому що цей банк в якості державного вийшов на ринок саме в цьому році. І це був виклик не тільки для Укргазбанку або для інших банків. Це був величезний виклик для всієї банківської системи. Це перший і, з моєї точки зору, найголовніший чинник, який впливав на ситуацію на ринку. І продовжує впливати. Тому що дуже багато якихось новин, сьогодні приходить з Приватбанку. Дуже багато, ну, скажімо так, як хороших, так і поганих новин приходить для банківського ринку з боку Привату. Ми сподіваємося, ми просто певні, що ці погані новини, я сподіваюся, цього року закінчаться, в наступному ми будемо мати тільки хороші. Тому це перший, найголовніший чинник для банківського, саме банківського ринку. Інші чинники – це те, що вже дуже повільно, але цього року ще продовжувалася так звана чистка банківської системи з боку Національного банку. Цього року можна сказати, що суспільство не очікувало з кожен четвер або п'ятницю, коли майже кожен тиждень вводилася тимчасова адміністрація в якийсь банк. Ця ситуація вже не була такою напруженою, але ще лишалась. З позитивного, що я хочу сказати, що сьогодні ми в 2017 році можемо 
вже впевнено відмітити, що це рік початку стабільності економіки. Тому що ну, банківська система, вона ж не працює окремо від економіки, від реального сектору. Якщо у нас сьогодні є перші ознаки того, що економіка починає працювати, вона починає відроджуватись, то це дуже великий чинник, на тлі якого ми і працювали. От в одному з інтерв'ю ви сказали, серед чинників, які допомогли вам е, вивести банки з збиткового у прибутковий, серед цих чинників ви назвали професіоналізм своїх підлеглих. Так? Тобто менеджерів і спеціалістів, які ви привели з собою, на, е, коли очолили «Укргазбанк». От, е, наскільки цей особистісний фактор сьогодні є вирішальним для, скажімо, банківської сфери? Так? І чим взагалі е, от, сучасний стиль роботи банкіра відрізняється від е, тих традицій, які існували ще 10, там, не знаю, 5, 10, 15 років тому. Ну, знаєте, я і досі вважаю, що це є найголовніший чинник. І це команда, яка працює сьогодні в Газбанку. Тому що бізнес, особливо бізнес, який пов'язаний з наданням послуг, да, його це люди. І м, жодний адміністративний ресурс, або жодне, воно не може замінити а, живу людину, її комунікації, її професійного, профі, ну, професійних якостей. Тому я сьогодні вважаю, ну, може це і, ну, скажімо так, не буде з мого, мого боку так дуже скромно, але я сьогодні вважаю, що команда, яка працює в Укргазбанку, ну, добре, вона є найкраща. Я вважаю, що деякі там, найкраща на сьогодні на, на банківському ринку. Це моє особисте 100% впевнення. Тому це є і буде одним з найголовніших чинників розвитку банку. Тому що команда має поділяти спільні ідеї. А спільні ідеї, вони рухають бізнес, а не навпаки. І те, що стосується того, як ми працювали 10-15 років тому, як ми працюємо сьогодні, ви знаєте, дякуючи Богові, сьогодні ми вміємо і розуміємо набагато більше. Коли я починав працювати там, в банківській системі, ну, я починав працювати там, навіть не головним економістом, а просто звичайним економістом, називалась моя посада економіст сектора вкладних операцій населення, і підпорядковувався це, цей підрозділ касі. І потім коли я починав там, далі щось робити, я розпочинав там, ділером, да, який працював, з валютою, з купівлею. І я пам'ятаю, які для мене там, 20, більше ніж 20 років тому були відкриття, якісь терміни, ну, я не знаю, там, своп, спор, які сьогодні звичайні, їх знають всі. А тоді для мене це було, ну, я читав якісь книжки, вона у нас була одна, яку перекладали з англійської, і ми її читали там, ну, всі разом. Тому Перше, зрозуміло, що дуже багато досвіду. І досвіду, на жаль, і негативного в тому числі, як працює сьогодні ринок. Україна пройшла в фінансовому, на фінансовому, на банківському ринку за останніх 10 років, я б сказав би, да, майже титанічні випробування. Давайте рахувати. 2008 рік. Да, це така перша значна девальвація. Я можу йти до 94-го, але це буде, ну, мені здається, це буде забагато. 2008 рік, 2013 рік, ну, 2013-2014, ми отримали дуже величезний стрес. І наслідком цих стресів, які накопичувалися, і ми можемо там про це говорити окремо, сьогодні ми маємо 56% долю держави на банківському ринку, це результат. І те, що доля так званих поганих активів в банківському секторі, вона теж сьогодні рекордна да, в порівнянні з аналогічними країнами. Це результат того, що накопичувалось роками. Пане Криле, ну, власне, не тільки люди змінюють наш світ так, навколишній, ще наш світ змінюють і технології, які ці люди, власне, і започатковують. Так? Клієнти банківські також вимагають сьогодні нових продуктів. От, наприклад, кілька років тому ще ми зовсім не знали, що таке інтернет-банкінг, а сьогодні вже ми вимагаємо його подальшого розвитку і впровадження. От це реальність, яка без сумніву матиме і продовження. Так? От які перспективи ви бачите у цьому плані, власне, як в Україні, так і от стосовно вашого? 
вашого банку також. Ви знаєте, це сьогодні ви абсолютно правильно кажете, що це сьогодні є ну, там, невідокремленим якимось звичайним атрибутом роботи ну, з кожним банком. Да? А, хтось кращий в цьому, ну, як в будь-якому візку, хто в когось гірший. Але це є, ну, просто, знаєте, я, я не вважаю, що цьому треба приділяти ну, знаєте, якусь значну увагу. Просто цей сервіс, він має бути. Все, крапка. Да? Те, що стосується великої дискусії, чи взагалі будуть банки, а там не замінять їх фінтех-компанії. Ну, може, я дуже консервативна людина, але я вважаю, що ні. Да? І наступного року, це не було з цього року, і 100% не, а, ну, добре, 99,99, я все ж таки консервативна людина, і не відбудеться наступних там, 5 років. Тому що а, банк, це є для клієнта, не тільки, знаєте, умовно кажучи, екран смартфона. Банк для, банк для клієнта сьогодні, особливо в нашій ситуації, да, є перше, перш, ну, перш, як обирають банк, да, це має бути надійністю. І ми ще дуже довго, дякуючи не в лапках тих процесам, які відбувалися в банківській системі України, і ми будемо ще дуже довго переконувати наших клієнтів, ми не Укргазбанк, взагалі банківська система, переконувати наших клієнтів, що банк – це, це саме, то, саме, тей, ну, саме та інституція, де треба тримати гроші. Нам, як Державному банку, трохи легше в цьому питанні, але системну проблему це не знімає. Пане Кириле, от ми всі добре знаємо, що Укргазбанк обрав пріоритетною для себе стратегію надання банківських послуг клієнтам, які втілюють у життя в першу чергу проекти, які не шкодять навколишньому середовищу, так? які пов'язані з ефективним використанням енергії, ресурсів. От, тобто називається стратегія екобанкінгу. От які наразі інвестиційні показники от в цьому напрямку і е, які перспективи мають подібні проекти взагалі в нашій країні? Наскільки цей напрямок сьогодні є перспективним? Ну, ви знаєте, це така тема моя улюблена, тому я можу дуже довго про це говорити, але я зупинюсь на декількох ну, таких стислих фактах. Значить, давайте дивитися від світу до України. В нас сьогодні в світі діє, діє так звана Парижська угода. Да? Вона була укладена два роки тому в Парижі. І, е, є певні цілі, е, певні які е, Паризька угода поставила перед світом. Я зараз не кажу на імплементації на рівні країн. Її підписали 195 країн світу. Ну, це майже всі країни. У нас є глобальна ціль отримати від е, зростання температуру на 2 градуси Цельсію. Це ну, так невеличко. Да? Значить, е, якщо в світі взагалі нічого не буде робитись, до кінця цього сторіччя Температура зросте на 10 градусів. Ну, просто ось так. Да? Сьогодні у нас з вами ми спілкуємося, скільки там, 6, я не знаю, чи 8 градусів. Да? Ну, можете собі уявити, що ми з вами наприкінці цього століття, сторіччя, а ми з вами спілкуємося, і там 16. А влітку в нас 40, ну, наприклад. Тому е це дуже амбітні цілі. І вони для того, щоб реалізувати ці цілі, е загальний обсяг вкладень в так звану чисту енергію, Тобто це і зелений банкінг, умовно кажучи, становить в світі 50,7 трильйонів доларів США. Ну так, невеличка. Коли ми йдемо до України, ми разом з нашими партнерами, з групою Світового банку, з АФС, з Міжнародною фінансовою корпорацією, ми порахували, що саме ринок України до 2030 року вкладення в чисту енергію мають складати десь на рівні 70 мільярдів доларів. Тобто це ринок, який треба охопити, який не відкрив, над яким треба працювати. А, для нас буде достатньо, наприклад, там, третини цього ринку. Ми такі хлопці неамбітні. А, тому а, це, те, це, той, це той потенціал. Тільки в відновлюваному джерела енергії а, Україна може вкласти до 30 мільярдів. Це е, взагалі потенціал України е, здатен забезпечувати, Україна здатна забезпечувати в себе е, до 74% е, енергії, яка буде, яка буде виробляти з відновлюваних джерел. Сьогодні ми маємо 1,2%. Добре, відсотки. Добре, не сьогодні, 
а це дані станом на кінець третього кварталу. Тобто тільки до 2020 року по угоді з Європейським Союзом доля енергії, яка, відновлюється, яка отримується з відновлюваних джерел, має становити 11%. Тобто ви бачите, який шлях ще треба нам пройти. Я б хотів звернути увагу на що. Все, що відбувається, це є ще вплив на довкілля. Тобто ми намагаємося, ми поєднуємо дві речі, з якими ми з вами стикаємось кожен день. Це гроші і довкілля. І а, чи ви знаєте, що Україна протягом останніх десяти мінімум років тримає перше місце, сумне місце, в світі за рівнем а, смертності а, від а, забруднення довкілля. Це а, дані Всесвітної організації охорони здоров'я. А, кожен проєкт, який ми робимо, він безпосередньо впливає на це. Тому а, я можу навести декілька цифр. Ну, тільки за три квартали, ми будемо зараз підсумки підбивати, а, «Укргазбанк» профінансував 250 мільйонів євро в проєкти так званої «Чистої енергії». А, це означає, да, що викиди, карбонові викиди, за рахунок того, що ми профінансували, скоротились в Україні на 735 тисяч тонн. Для того, щоб це ну, можна перевести, що Україна не купила, а, не спожила природнього газу 335 мільйонів кубічних метрів. Uh -huh. А для того, щоб, ну, скажімо так, для мене найкраще порівняння, це означає, що на нашій вулиці з вами не виїхало 335 автомобілів, які не забруднюють повітря. Оце ті результати, якими я дійсно пишаюсь, в першу чергу. Пане Криле, а коли ми побачимо Укргазбанк, от серед тих зелених банків, які входять до цієї міжнародної організації Паризької, так, оцей Green Bank Network, так, і взагалі от доступ до яких інвестицій і до яких екологічних фінансових програм у такому разі отримає ваш банк, якщо долучиться до неї? Знаєте, ми цього року, в нас є один такий, ну, дуже ключовий, як на мене, момент, ми підписали, точніше, ми там, як банк, а уряд України в особі Міністерства фінансів України, Світовий банк в особі АФС та Укргазбанк, ми підписали меморандум про співпрацю. Це означає, що для нас, що ми бачимо і уряд бачить в якості нашого потенційного партнера вже в наступному році Світовий банк. Для нас це безсумнівно буде конкурентна перевага. Чому? Тому що в нас з'явиться, я дуже все сподіваюся, для цього дуже багато треба працювати, але поєднання держави з одного боку і світового банку з іншого в якості акціонерів банку, це відкриває доступ до міжнародних фінансових ринків. Тому що зрозуміло, що всі ці багатомільярдні проекти, які треба сьогодні нам в Україні фінансувати з метою захисту довкілля, чистої енергії, відновлення енергетики, Україна без залучення коштів фінансового світу не може. І саме для цього була створена так звана ця Green Banking Network, вона була створена разом з підписанням Паризької угоди. Сьогодні до неї входять декілька банків, до речі, всі вони, всі вони державні або муніципальні. І тільки цього року є приклад, коли так званий Green Investment Bank, це в Великобританії, його було приватизовано, він, там, його купила велика австралійська банківська група. Тому для нас це не є якимось там окремим чинником. Це є теж а, тим кроком, який ми маємо зробити. І все це загалом, що, що, перше, ми, що, що найперше має дати який ефект, що ми будемо фінансувати наших клієнтів, особливо в проєктах, пов'язаних з чистою енергією, з енергоефективністю, з захистом довкілля, з відновлюваними а, джерелами енергії, ми будемо фінансувати їх ще дешевше. 
Пане Кирилле, ще хотілося б багато про що поговорити, на жаль, часу не дуже багато, але все-таки ще останнє запитання вам поставлю. Як ми знаємо, у засобах масової інформації з'явився проєкт стратегії державних банків, так, яка передбачає скорочення присутності держави в банківському секторі. Там є багато-багато нюансів. От, скажіть, будь ласка, я впевнений, що ви з нею знайомі, з цією стратегією. Якщо оця стратегія буде реалізована, що в майбутньому чекає на всі державні банки, і, зокрема, на ваш банк? Оскільки, я, наскільки я знаю, ваш банк підлягає приватизації першим вже в наступному році. Чи не так? Ну, давайте я буду говорити про Укргазбанк угу. а, а, в розрізі стратегії, а, яку ми там бачили в засобах масової інформації. Значить, ну, це а, абсолютно... Ну, це абсолютно розумне рішення для того, щоб скорочувати долю держави на банківському ринку. Те, що стосується, в який період, да, це, взагалі, це завжди важке рішення, тому що Україна почала відновлюватись. Але так званого апетиту з точки зору іноземних інвесторів, ну, немає в нас черги сьогодні на, серед покупців на будь-який державний банк. Тому я й кажу, що а те, що стосується Укргазбанку, то ми дуже сподіваємося, що завдяки підписаному документу ми отримаємо партнера на міноритарну долю, тобто на маленьку долю. Але ми отримаємо, буде партнером держава та світовий банк. Це є першим кроком і дійсно ми дуже будемо, ну, що ми, ми сьогодні намагаємося, я впевнений, що нам вдасться і в цьому питанні, ну, теж бути першим. Дуже дякую за цікаву розмову. Я нашим глядачам нагадаю, що ми спілкувалися з головою управління «Укргазбанку» Кирилом Шевченком.